Launch the bio dragon. Be strong. Hello mga kalaro, tara, laro tayo. At ang lalaroin natin ay ang Premium Bandai Super Mini Pla Bio Dragon from the Sentai series Bioman. So, eto na. Eto na yung carrier na inaabangan natin. Ang carrier ni Bio Robo. So, ang Bio Dragon is yung carrier ni 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 Bio Robo. Ano ba ang carrier? Ito yung usually na lalagyanan ng mga ng mga vehicles ng ng mga machines ng ng mga Sentai Mech. Okay? So for Bioman, ito si Bio Dragon. Okay? So kakabuo ko lang sa kanya. As you can see, um hindi ko na nilagay yung stickers kasi um napagod na ako. <laughs> Pero, pag nilagay nyo yung stickers, uh, mas gaganda yung details nito. Okay? Uh, mas gaganda siya. So, ayan o, oh, as you can see, ang ganda nung sa likod nyo. Um, this one is rubbery, rubbery plastic. Yung mga gray parts. Some white parts are rubbery. Lalo na yung sa mga connection like this one. And meron din mga black na connection na rubbery din. Okay? So, ayan. Ito yung dito. Okay? So, as a kit, uh, medyo magaan siya uh, for a kit. Well, obviously, halos lahat naman ng kit ganun eh, uh, magaan. <laughs> Kasi pwede nyo naman i-customize yan. Pwede nyo lagyan ng pabigat, etc. O yun. Pero as a, as a whole, medyo underwhelming siya. I-explain ko sa inyo bakit later. Okay? Uh, I got this for um, 6,800 pesos at GC Collectibles. PO price nila yun. Uh, they retail now for 7,500 to 8,000 pesos. Um, ganun na rin sa Japan. Okay? So, even if umorder kayo sa Japan, ganun na rin ang presyo. 7,500, ipapaship nyo pa. Okay? Um, bakit ang mahal? Kasi it's a P-Bandai product. Uh, P-Bandai, uh, limited lang ang mga release ng mga yan eh. So, uh, most likely hindi na magkakaroon na reissue. So, if you want a Bio Dragon now, so ito na yung chance nyong bumili ng um, updated na Bio Dragon. Okay, so bakit, ano, bakit underwhelming? Bakit underwhelming para sa akin ang Bio Dragon na to? Okay, kasi it doesn't offer much um, unlike si uh, Bio Robo. Si Bio Robo, marami siyang ano eh, nabigay na bagong features sa mini pla. This one, wala siyang naibigay na bago eh. Like for instance, this one, sa big scale, nakokollapse to. This one, hindi. Um, removable. Ra removable lang siya. Pero, static siya dyan. Hindi nyo siya magagalaw. Hindi siya nakokollapse. Okay? Sa big scale, nakokollapse yan. Um, this one, gumagana naman din. Like the, like the DX. Okay? So, yan, uh, nare-retract din. And, na-open para makita yung exhaust sa likod. Okay. Uh, okay. So, pag-usapan lang natin kung ano yung mga features nung kit. Uh, sa baba, maganda din yung details niya sa baba. Like this one. Ang ganda ng mga yan. Painted yan ng gunmetal. So, sulit. Then, dito sa baba, ay... Ayusin natin ang angulo. Okay. Dito sa baba, meron siyang opening where you can store your weapons. Okay? So, may, ayun, nahulog. May lalagay niyo yung shield, yung shaker ni Biorobo, at saka yung handle. Okay, yung handle. Then, yun. So, isang magandang feature ni, ni Bio Dragon is meron kang storage ng mga accessories ni Biorobo. So, hindi siya pakalat-kalat. Okay? So, eto rin. Um, maganda rin feature is meron siyang landing gears. Dahil extra higpit nila. So, in-adjust ko na siya. So, pwede nyo siyang buksan na ganyan. Para i-reveal yung mga tank threads niya. Okay? So, yan. 
Kagaya ng DX, meron din ganyan ang DX eh. Ayan. Ayan siya. Okay, so pwede natin siyang i-open. Open natin. So, unang step is bubuksan nyo to. Okay? So, meron siyang sequence. Okay? So, open natin siya. Open natin yung sa taas. Uh, sorry, medyo close up eh. Try natin i-adjust yung camera. Okay, ayan. Um, open natin siya. Open muna natin to. And then, um, baba natin to. Okay. So, pag binaba natin yan, um, merong ano dito, may mga butas dito. Ito butas. Tapos, kukonek siya dun. Dito, dito. Ayan, kita. Pakita ka. Ayan. Close up, close up. Yan. So, yan, yung, yung, yung part na yan, kukonek siya dun sa butas dito sa likod. Yun. Ayaw mag-focus ng camera ko. Sorry, yun, nagalaw ko na naman. Yan. So, yan, pwede nyo siyang i-lock dun. Okay? So, yan, yan yung opening niya. Okay, next part is yung ito, dito sa likod. Um, I-open nyo siya. Kasi mayroong connection yan dito. Dito. Hindi nyo pwedeng hilain to basta pa atras. Kasi mapuputol yung ano. So, kailangan bubuksan nyo siya. Yun. Ayun, no, nakita nyo, mayroon siyang connection dun. At saka dito sa kabila. Okay? And then, um, pwede nyo nang baba to. Okay, so pwede nyo nang baba. Sa, sa tower naman, um, tataas nyo lang yung tower. Ayan, pati yung antena. Sabi to sa manual, ingat daw dito, huwag nyo puputulin itong mga to. So baka magkamali kayo, baka maputol nyo yung mga yan. Okay? And then, pakita ko na rin yung isang storage niya dito sa kabila. Pwede nyo ilagay yung kamay, oh. So, pwede nyo slide papasok. Yan. And then, close nyo lang. Ayan, pwede nyo i-close yan. Pag una, bago, ah, pag bago, sobrang tight ng ano nito, tight nung, nitong block na to. Trust ko lang, ah. Ah, wait. Sagad na pala. Okay, so, sarado natin. Sarado natin siya. And then, um, baba lang natin. Once na baba natin, sa slide lang natin to. Slide natin siya from uh, here to there. Okay? Then, sa kabila din. Sa kabila naman, ang maganda sa kabila, ang pwede nyo ilagay is yung sword. Okay? Um, so, ang maganda dito, um, pwede nyo pang ilagay yung dalawang spada. Okay? Sa kit na to, sa set na to, may kasamang transparent na blue na super maser. So, di ba? Ang astig. Tingnan yung ganda, oh. Super ganda. Okay, so, yun. Uh, isang advantage ng pagbili nitong set na to is you get to have a transparent super maser. Okay? So, hindi ko siya makuha. Ayan. So, tanggalin muna natin. Dapat kasi mauna muna yung dito, eh. Yung sa baba. Okay, pag... Yan. Then, lalagay natin din yung eto. Yan. So, dalawang sword ang kasha. Okay? Dalawang sword. Hindi ko alam kung nag-lock siya. Yan. Dalawang sword ang kasha. Then, pwede na natin siya i-close. Okay. Yan. Yan. Okay. So, yan. So, Ba't hindi siya pantay? Okay. Kaya hindi siya pantay, hindi totally nakabukas yung ano sa baba. Ayan. So, yan. Nakatransform na si, ano, naka-open na si Bio Dragon. Kaya hindi mawawala ang mga Bio Jets pag may Bio Dragon. So, eto si Jet 2. So, merong ano dito, may, may ano dito, may guide kung saan mo siya ilaland dito sa landing gear niya. So, yan. So, sakto yan dyan. Sakto nga ba? Yeah, sakto siya. Okay. And then, si Biojet 1. Which is, itong sa dulo ng ano niya, yung dulong landing gear niya. Dito. Dito. Okay? Yan. Okay? So, underwhelming. Balik tayo dun sa term na yun. Bakit ko nasabi yun? Kasi sa DX Big Scale, um, nalalak sila. Nalalak yung, yung mga jets sa Bio Dragon. 
hindi sila alug-alug na ganyan. Pag ina- ginalaw mo, ayan, kum- kumapansin nyo, gumagalaw na siya. Pag, pag sinarado ko to, aalug-alug sila. Wala silang locking system. Ayan, no? Nakapatong lang sila. Ayan. Understandable na na lunch pad to para maka take off sila. Pero, syempre, carrier kasi to eh. Kung carrier to, dapat safely secured sila inside the bio dragon. So, yun. Yun yung medyo kinda disappointing dito sa set na to. Um, yeah, dinisign nila na meron kang storage ng mga weapons at saka accessories. Pero yung mga jets, hindi mo ma-store ng maayos. So, yun yung big uh, disappointment dito sa set na to. Dito sa Bio Dragon na to. Uh, pero overall, um, maganda naman siya. <laughs> maganda naman siya. It delivers, uh, it delivered kung ano yung um, itsura ng Bio Dragon. Um, para siyang uh, uh, show accurate. Tabi ko na muna yung ano, mga jet. So, yun. Para makapag-concentrate. Show accurate siya. Um, as in, maganda ang mga details niya. Lalo na, like I've said, yung mga exhaust niya, yung mga yan, naka-gun metal paint. And as you can see, yung mga to, hindi ko nilagyan ng stickers yan. So, paint yung mga yan. Itong mga to. Yan. I kind of wish na sana ginawa rin, ginawa rin nilang ano to. Uh, metallic or ginawa nila tong pin- pinunturan nila ng metallic paint or ginawa nilang chrome as a bonus kasi sa big scale ano to eh uh, chrome to eh dito regular rubbery plastic lang siya okay so ano pa ba yung set meron siyang kasamang ganito yung mga yan okay so itong mga to mga ano to, um, tawag dito, mga stand to, na nagro-roll. So, para pag, uh, naka, uh, naka-airship mode siya, uh, pwede pa rin siyang mag-roll. Okay? So, ang problema, nahirapan ako ipasok sila doon sa mga crew. Wait lang, pakita ko sa inyo kung saan. Okay. So, dito siya. Okay, so may nahulog na. So, dito siyang part, eto. Sorry, hindi makita. Here. At saka doon. At saka meron doon sa harapan, dalawa. So, para pag kunwari, hindi nyo ginagamit yung, yung tank mode niya. Okay? Pwede pa rin siyang mag-roll. Okay? So, hindi ko siya malagay kasi sobrang higpit. Ayoko na siyang pilitin. Kasi hindi rin naman ganun kaganda na nando doon sila. So, sinet aside ko na lang siya. Yun. So, hindi ko siya ginagamit. Okay? Um, yun. So, mag final thoughts, papakita ko na lang din yung stickers since hindi ko siya um, nilagay so, eto siya eto yung sticker sheet uh, meron din siyang pang sword uh, more of flat sa mga platform eto yung mga nakalagay at saka yung sa harap na bio dragon, eto yung nakalagay at saka yung logo ng bioman yun, so hindi ko nilagay pinag-isipan ko pa ako ilalagay ko siya kasi, ang one problem ng mga super mini pla dito sa ano na to, ah, dito sa series na to, sa Bioman, um, napupunit sila kasi they are made of paper. So, yun, medyo nagdadalong isip ako ilagay kasi napupunit lang sila. For example, tignan nyo tong si, tong sa Bio Jet 1 ko. As you can see, punit na siya. So, yun, mukha na siyang battle damage. Eh, pero kasi, rough play din naman ang ginagawa ko dito. Pero kasi, yun nga, hindi natin may iwasan talaga na mapunit yung uh, mapunit yung stickers. Okay? So, final thoughts. Yan. Final thoughts na tayo for the Bio Dragon. Okay? So, palagay nyo ba? Is it worth it? Para sa akin, hindi siya. Okay? So, na-mention ko naman bakit hindi siya worth it. Um, hindi niya na-deliver yung pagiging carrier niya. Okay? Um, mas maganda sana kung, kung may locking mechanism yung, yung, um, yung mga biojet so that we can securely, securely put them inside the, 
inside the bio dragon pero yun nga hindi siya na deliver ni ni ano eh hindi siya na deliver ni ni Bandai eh. ay sorry so kung sana kung sana kung sana um mailalagay natin securely sila sila BioJet 1 sa loob tsaka si BioJet 2 okay sana eh yun ang problema problema yan oh alug-alug sila sin alug-alug sila sa loob ayun ang ayun so um for the price of 7,000 pesos so 7,500 to 8,000 pesos um it's really not worth it um para ka lang bumili ng ano bumili ng carrier or carrying case ni nila BioJet 1 Tapos di mo naman din nakikita sila BioJet. Ah, sila ano? Sila Jet. Yung mga Jet. Di mo nakikita. So, o oh, tingnan mo. Maalog. No. Wala na. Nag nagulo na sila. <laughs> Ayun. So, for 7,500, hindi siya worth it eh. Uh, sayang yung pera. Uh, you can skip this. Unless, yun nga. Um, unless, super Bioman fan ka. Then, I think, you should get it. Ayun, ang sabi ko naman din sa ano, sabi ko naman sa post ko dun sa nung pinost ko yung mga pictures nito. If you have the money to spend, then get it. ba? Kung marami kang pera, pwede naman. Dagdag sa collection. Pero kung um, on a tight budget ka, so, kung tight budget ka, pwede nyo nang skipan to. Just get the bio robo. Yung bio robo, maganda siya, sulit siya. Ang dami niyang nai-offer na bago, kumpara mo dun sa DX unlike this one uh, it's just a box box na super mahal so yun um, pero when it comes to quality matibay naman siya, you can play with it um, pwede mo laro-laruin pwede mo i-customize pero for 7,500 pesos you can get a better toy or heck mag ipun ka na lang, kunin mo na lang yung DX big scale, diba? Kesa mag-invest ka sa ganito, it's too expensive for uh, for a super mini pla. Um, Kung baga, galit ka na lang sa pera kung bibili ka ng ganito. Um, if may chance ako na uh, mag-pass dito, magpa-pass ako. So, no offense dun sa mga ano ah, dun sa mga may gusto nito. Ito, opinion ko lang talaga. And kung, sa mga viewers, sa mga nanonood, kung kung ano um, kung gusto kung ano feeling ko talaga hindi worth ang 75 dito eh. Ayun. So I think that's it for the P Bandai Super Mini Pla Bio Dragon. Um till next time. Bye-bye.